హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు రాజు బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి ఈ రోజు ఈ వీడియోలో అయితే నేను మీకు ఒక కొత్త ప్లేస్ చూపించాలనుకుంటున్నాను అంటే మేము రెగ్యులర్ గా వస్తానే ఉంటాము బట్ నేను ఎప్పుడు వీడియోలు అయితే చూపించలేదు అనుకుంటా సో అదేంటి అంటే ఈఆర్ అనమాట ఈఆర్ అంటే ఎమర్జెన్సీ హాస్పిటల్ సో హంచిగాడికి బాగాలేనప్పుడల్లా మేము ఇక్కడికి రెగ్యులర్ గా వస్తానే ఉంటాము మా కోసమే అనుకుంటాం మా ఇంటికి దగ్గరలో ఒకటి ఓపెన్ చేశారనమాట ఇంకా దానికి మేము వచ్చినాను సార్ ఇంకెవరైనా వచ్చారో లేదో కూడా నాకు తెలియదు అప్పుడు టైం వచ్చేసి నాకు తెలిసి నైట్ టూ ఓ క్లాక్ త్రీ ఓ క్లాక్ అట్లా అవుతా ఉందనమాట మా ఇద్దరికే ఒకటే నిద్ర వస్తా ఉంది వదిలితే ఇంటికి వెళ్ళి పడుకుందాం కదా అన్నట్టు ఉంది అనమాట వాడు మాత్రం మంచిగా హాస్పిటల్ లో ఎంజాయ్ చేస్తా ఉన్నాడు ఆడుకుంటా ఉన్నాడు అప్పుడప్పుడు నాకు సతీష్ కి డౌట్ వస్తుంది క్యాండీ కోసం ఏమైనా చేస్తున్నాడా అని చెప్పి ఇక్కడ హాస్పిటల్స్ లో అయితే క్యాండీ కూడా ఇస్తారనమాట సో దానికోసం కూడా అప్పుడప్పుడు మమ్మల్ని హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్ళమని అడుగుతా ఉంటాడు అదేంటి దిగ నువ్వు మరీ అలా చెప్తున్నా హంచ్ ఎందుకు అలా చేస్తాడులే అనుకుంటున్నారా హంచ్ ఖచ్చితంగా చేస్తాడు అస్సలు తక్కువ అంచనాయద్దు ఎందుకంటే మమ్మల్ని ఎన్ని సార్లు గ్యాస్ స్టేషన్ దగ్గర ఆపించాడు అనమాట అర్జెంట్ పీపీ అట్లా అని చెప్పి Okay. Where are we going? We're going to get a candy. Candy is the pink. We're going to get a candy. Uh. పాపం క్యాండీ క్యాండీ అని కలర్ ఇచ్చాడు యాక్చువల్గా మామూలు హాస్పిటల్స్ లో అయితే ఇక్కడ చాలా వరకు అన్ని హాస్పిటల్స్ లోనూ ఉంటాయి అనమాట అందులోకి ఈ కిడ్స్ హాస్పిటల్స్ అయితే మెయిన్ గా వాళ్ళు క్యాండీస్ అయితే మంచి స్టాక్ పెట్టుకుని ఉంటారు బట్ మేము వెళ్ళి ఈ ఎమర్జెన్సీ రూమ్ లో మాత్రం అంత ఎక్కువ అప్పుడప్పుడు ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు ఉండవు అనమాట సో వాళ్ళు హాస్పిటల్ లో ఇవ్వలేదు పాపం బాగా డిసప్పాయింట్ అయ్యాడు తర్వాత వాళ్ళ నాన్న మెడిసిన్ తీసుకోవటం కోసం అని చెప్పి ఒక చోట ఆగాడు అనమాట సో అక్కడ క్యాండీస్ అవి కొన్ని తెచ్చాడు కానీ బట్ ఈ లోపే నిద్రపోయాడు ఇంతకీ హంచ్ కి ఏమైందో చెప్పలేదు కదా వేరే అంటే ఇది అని స్పెసిఫిక్ గా అయితే ఏం చెప్పలేదు కొంచెం టెంపరేచర్ అయితే ఉంది మేబీ ఏమైనా వైరల్ ఫీవర్ కానీ అట్లా అయితే అయ్యి ఉండొచ్చు అట్లా అని చెప్పారు అంతే సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది వచ్చేసి ఇంకా నెక్స్ట్ డే రోజు వీడియో నెక్స్ట్ డే రోజు ఇంకా ఫుల్ గా పడుకున్నాం అనమాట అందరం కూడా లేచేసరికి లంచ్ టైం అయిపోయింది అని చెప్పాలి ఇంకా అప్పుడు నేను లంచ్ అది ప్రిపేర్ చేయటం స్టార్ట్ చేశాను ఈ రోజు అయితే చపాతి ఇంకా పన్నీర్ కర్రీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో దానికి ప్రిపేర్ చేసుకుంటా ఉన్నాను సో పన్నీర్ తో కూడా చాలా కర్రీస్ అది చేస్తూ ఉంటారు కదా లైక్ కర్రీస్ కానీ పులావ్స్ కానీ లేకపోతే బిర్యానీ కానీ అట్లా చేస్తూ ఉంటారు కదా సో వాటిలో మీకు అంటే మీ ఫేవరెట్ ఏంటి అన్నది అయితే కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి నాకైతే మెయిన్ గా అయితే నాకు పలావ్ చేస్తా నేను ఎక్కువ పలావ్ చేస్తా ఉంటాను కదా అంతకుముందు కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకునే ఉంటాను ఆ పన్నీరు ఇంకా స్పినాజ్ కలిపి కానీ ఇట్లా చాలా రకరకాలుగా చేస్తా ఉంటా అనమాట నాకైతే అలా ఆ పలావ్ రైస్ లో నాకు బాగా నచ్చుతుంది బిర్యానీ కూడా పర్లేదు అండ్ ఇంకా కర్రీస్ అయితే మాత్రం నేను ప్లెయిన్ పన్నీర్ కర్రీ తినలేను అనమాట అందులో ఖచ్చితంగా క్యాప్సికమ్ ఎన్ఎఫ్ ముక్కలు ఉంటే మాత్రమే తినగలుగుతాను సో ముందైతే నేను పన్నీర్ కర్రీకి గ్రేవీ కావాలి కదా ఆ గ్రేవీ కావాల్సినంత దానికోసం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఏం లేదులేండి కొంచెం ఆనియన్ టొమాటో అండ్ అలాగే జీడిపప్పులు మామూలుగా నా దగ్గర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ లేదనమాట సో అందుకని అల్లం వెల్లుల్లి అవన్నీ కూడా వేసుకుని కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత సపరేట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను అవి చల్లారే లోపు ఇక్కడ నేను కర్రీ ప్రిపరేషన్ అది కూడా స్టార్ట్ చేసేసుకున్నా అనమాట సో ఇందాక మీరు చూసుంటారు కదా నేను మంచిగా కొంచెం బటర్ అది వేసుకొని అందులోకి మన బిర్యానీ స్పైసెస్ ఉంటాయి కదా కొన్ని అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇంక ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను నా ఫేవరెట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇందాక కూడా చెప్తాను కదా మన క్యాప్సికమ్ సో అది కొంచెం కొంచెం మీడియం సైజ్ ముక్కల్లా కట్ చేసుకుని అవి యాడ్ చేసుకున్నాను
భయపడ్డారా ఇందాక అవుతుంది అది మన హంచుగాడి అనమాట అండ్ ఇంక ఇక్కడ అయితే నేను గ్రేవీ అది కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను క్యాప్సికం ముక్కలు అది కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత కొంచెం గ్రేవీ అది కూడా కొంచెం ఎక్కువ సేపు అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం అందులో ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ఆల్రెడీ కుక్ చేసుకున్నవే కాబట్టి ఎక్కువ సేపు ఏం కుక్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు జస్ట్ ఆ క్యాప్సికం ముక్కలు ఆ గ్రేవీ అవన్నీ కూడా మళ్ళీ మంచిగా సింక్ అవడం కోసం లైట్ గా కుక్ చేసుకున్నా అనమాట ఆ తర్వాత అందులోకి మనం నేను పన్నీర్ అది కొంచెం క్యూబ్స్ లాగా అట్లా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను సో అవి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నాను అండ్ ఇందాక నేను కొంచెం గ్రేవీ అది యాడ్ చేసిన తర్వాత వైట్ గా ఒకటి యాడ్ చేశాను కదా సో మేబీ కొంతమందికి అర్థం ఉంటుంది కొంతమందికి అర్థం కాకపోయి కాకపోయి ఉండి కూడా ఉండొచ్చు సో వాళ్ళ కోసం చెప్తా ఉన్నా అనమాట నేను ఏం ఏం యాడ్ చేశాను అంటే పెరుగు నా దగ్గర క్రీమ్ లేదనమాట సో అందుకని చెప్పి కొంచెం ఆ క్రీమీ టెక్స్చర్ కోసం నేను కొంచెం పెరుగు యాడ్ చేసుకున్నాను బానే ఉంటది మీకు కూడా ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఒకవేళ మీ ఇంట్లో కనుక క్రీమ్ అవైలబుల్ లేకపోతే అండ్ ఆ తర్వాత ఇంక ఇప్పుడు చూసారు కదా కొంచెం ఆ గ్రేవీ అది కొంచెం కుక్ అయిపోయింది అనుకున్న తర్వాత మన రెగ్యులర్ స్పైసెస్ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాను ఉప్పు కారం అండ్ అలానే కొంచెం గరం మసాలా ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు లాస్ట్ వేసానే ఇక్కడ చూసారు కొంచెం మీకు పైన కనిపిస్తానే ఉంటది సో అది షుగర్ అనమాట కొంచెం షుగర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను మనకి కర్రీ కొంచెం స్వీట్ గా ఉంటే నచ్చుతుంది కదా సో అందుకని చెప్పి లైట్ గా కొంచెం షుగర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇంకా మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ కసూరి మేతి కదా సో అది కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకున్నాను లాస్ట్ లో సో అంతే అండి ఇంకా అట్లా మూత పెట్టుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచుకుంటే ఇంకా మన పన్నీర్ కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోతుంది ఆ చపాతీని తిప్పే దానిలోనే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటది కదా ఎవరు చపాతీలు చేస్తున్నారు అన్నదైతే సతీష్ ఏంటి సతీష్ చపాతీలు అంత రౌండ్ గా అండ్ అలానే అలా పొంగేలాగా చేశాడా అని అనిపించి ఉండొచ్చు మీకు సో అవన్నీ సతీష్ చేయలేదనమాట బయట నుంచి తెచ్చాడు స్టోర్ లో తెచ్చాడు వాటిని మళ్ళీ ఒకసారి ఇంకా చెప్పాలంటే రీహీట్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పాలి సో అలా ఈ రోజు అయితే ఇంక ఇలా చపాతి అండ్ అలానే ఇంకా పన్నీర్ కర్రీతో కంప్లీట్ చేసామని చెప్పాలి కర్రీ అయితే నిజంగా చాలా చాలా బాగుంది సో మీకు మీకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి అండ్ మీకు కూడా నచ్చితే మాత్రం కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు అండ్ ఇంకా ఇప్పుడు ఈ క్లిప్ ఎందుకు యాడ్ చేశాను అంటే మీకు అర్థం కావాలి కదా కర్రీ ఎంత బాగుంది అన్నది అయితే సో ఇందాక చూసుంటారు కదా కొంచెం ఎక్కువ కుక్ చేశాను నాకు ఈవినింగ్ కూడా వస్తుందిలే అట్లా అని చెప్పి బట్ బాగుందనమాట సో చాలా వరకు కంప్లీట్ చేస్తాము ఇంకా కొంచెము మిగిలింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక ఇక్కడైతే సతీష్ కొంచెం టీ పెట్టమని అడిగితే తన కోసం పాలు అది పెట్టా అనమాట స్టవ్ మీద పెంటమే నాకు డౌట్ వచ్చింది హంచిగాడు ఏంటి అసలు మాట వినపడట్లేదు ఏం చేస్తున్నాడు అని చెప్పి పైన ఉన్నాడని తెలుసు ఇంకా వెళ్ళి పైకి వెళ్ళి చూసా అనమాట పాపం కామ్ గా ఒక్కడే కూర్చొని ఆడుకుంటా ఉన్నాడు నాకైతే కొంచెం చూస్తే ఎలా అనిపించింది అంత క్యూట్ గా అడిగాక ఎవరు హెల్ప్ చేయకుండా ఉంటారు చెప్పండి ఇంకా టీ వాళ్ళ నాన్న కొదిలేసి నేను మంచి కూర్చొని వాడికి హెల్ప్ చేయటం అది స్టార్ట్ చేశా అనమాట అంత మంచిగా పెట్టాం కానీ కార్పెట్ మీద కదా అంత బాగా నిలబడట్లేదు నేను అక్కడ దా తీయలేదే ఇక్కడ కూడా నాకు కష్టమే
చూసారా అంత కష్టపడి కూర్చొని దాన్ని బిల్ చేస్తే మంచి కూర్చొని వాళ్ళ నాన్న హంచుగా ఆడుకుంటా ఉన్నారు ఎప్పుడు ఇది చేస్తూనే ఉంటారులేండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా నేను ఇది ఒకటి ఇది ఇన్స్టాలోనే ఏమో పెడితే కొంతమంది అడుగున్నారనమాట దాని లింక్ ఏమైనా ఉందా అట్లా అని చెప్పి యాక్చువల్గా నా దగ్గర లింక్ అయితే లేదండి ఇది హంచ్ బర్త్డేకి గిఫ్ట్ గా వచ్చింది అనమాట సో అందుకే నేను నేను తీసుకున్నది కాదు సో అందుకే నా దగ్గర లింక్ అయితే లేదు హంచుగా చూసారా మంచిగా వాడు టాయ్స్ అంత మంచిగా చదువుకున్నాడు పైనుంచి తెచ్చుకుంటాడు అనమాట అంటే అన్ని కింద ఉంచము కొన్ని పైన ఉంటాయి సో వాడికి ఎప్పుడైనా వేరేవి కింద ఉన్నవి కాకుండా కొత్త కావాలి అనిపిస్తే వెళ్ళి పైకి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటాడు ఆడుకొని మళ్ళీ మంచిగా సర్ది పైన పెట్టొస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఇదైతే నాకు చాలా చాలా బాగా నచ్చుతుంది అంటే అంత చిన్నపిల్లాడు అంత నీట్ గా చేయటం ఉంది చూసారా అది నాకు బాగా అనిపిస్తూ ఉంటది అనమాట అండ్ ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ అయితే నేను ఇక్కడ కూర్చొని మంచిగా ఫ్రూట్స్ అవి మొత్తం క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకున్నా అనమాట హంచ్కి స్ట్రాబెరీస్ ఇష్టం అని నేను అంత ముందు కూడా చాలా సార్లు చెప్పుంటాను కదా సో తన కోసం అని చెప్పి నేను మంచిగా వాష్ చేసేసుకొని అండ్ అలానే ఆ పైన ఉంటాయి కదా అవన్నీ కట్ చేసేసుకొని మంచిగా అలా స్టోర్ చేసుకుంటాను సో తను ఎప్పుడు కావాలంటే నాకు ఇవ్వటానికి ఈజీగా ఉంటాయి కదా సో అందుకని ఇంకా అట్లా పెట్టుకుంటా అనమాట నేను ఫ్రూట్స్ అయితే అండ్ ఇంకా ఈవినింగ్ అయితే నాకు ఒక చిన్న ఫంక్షన్ ఉంటే ఇంకా ఆ ఫంక్షన్కి వెళ్ళేసి వచ్చానమాట సో దానికి నేను ఈ శారీ వేసుకొని వెళ్ళాను ఈ శారీ వచ్చేసి నేను ఇషిత కలెక్షన్స్ అని చెప్పి ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ లో తీసుకున్నాను సో కలెక్షన్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ శారీ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది అనమాట సో నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో అయితే వాళ్ళ పేజ్ లింక్ అది ఇస్తాను ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చెక్ చేయండి అండ్ వీలైతే పేజ్ ఫాలో అవ్వండి చాలా మంచి కలెక్షన్ ఉంది వీళ్ళ పేజ్ లో అయితే సో ఫంక్షన్ నుంచి తిరిగి ఇంటికి వచ్చేసరికి నాకు ఒక కొరియర్ అయితే డెలివర్ అయ్యింది అనమాట నాకు ముందు తెలుసు ఎందుకంటే దాన్ని ఆర్డర్ చేసుకున్నాను కాబట్టి సో చాలా ఎగ్జైటింగ్ గా ఉండే ఓపెన్ చేసేంత వరకు ఇంకా వెంటనే కూర్చొని ఓపెన్ చేస్తా ఉన్నా అనమాట అంటే ఎంత ఎగ్జైట్మెంట్ ఉందో అంత భయం కూడా ఉండే ఎట్లా ఉందో ఏంటో అని చెప్పి సో నేను ఇల్లు కొనుక్కున్నప్పటి నుంచి అనుకుంటా ఉన్నా అనమాట ఇది తీసుకోవాలి ఇట్లా అని చెప్పి ఫైనలీ ఇప్పటి కుదిరింది అండ్ చాలా చాలా బాగుంది కూడా సో మీరు కూడా చూడండి ఒకసారి అయితే ఎట్లా ఉంది ఏంటి అన్నది అయితే అండ్ మీకు నచ్చితే మాత్రం కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు సో ఏం తీసుకున్నాను అన్నదైతే మీకు అర్థమైపోయే ఉంటుంది కదా 
ఒకటి బ్రాస్తి వినాయక కుర్తి అట్లా తీసుకున్నాను సో ఇల్లు కొనుక్కున్నప్పటి నుంచి అనుకుంటా ఉన్నా అనమాట ఇట్లా వినాయక కుర్తి తీసుకోవాలి పెట్టుకోవాలి అట్లా అని చెప్పి నాకు చాలా చాలా ఇష్టం కాకపోతే బ్రాస్ అనేసరికి కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా అండ్ అవన్నీ నేను కొంచెం అంటే చిన్న సైజు అట్లా ఏం అనుకోలేదు మినిమం మీడియం సైజు అన్నా ఉండాలి అట్లా అనుకున్నా అనమాట సో అందుకని కొంచెం కొన్ని రోజులు ఆగైనా నాకు నచ్చిందే నేను ఆర్డర్ పెట్టుకున్నా అని చెప్పాలి అదేంటి దివ్య వినాయకుడు చిన్నగానే ఉంది కదా అట్లా అని మీకు అనిపించవచ్చు సో ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇదంతా కలిపితే మనకు ఒక మీడియం సైజు ఉన్నట్టు ఉంది కదా సో ఇలా కావాలనుకున్నా అనమాట యాక్చువల్ గా ఇది మనకి అంటే ఇది అని కాదు జనరల్ గా అయితే అందరూ వినాయకుడిది ఒక్కటే కొంచెం పెద్దగా ఉండేది అట్లా చూసుకుంటారు కదా బట్ నేను ఇది ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే సో ఆ అంటే ఎక్కువ ఆ వినాయకుడు ఒక్క వినాయకుడిదే విగ్రహం పెద్దది అనుకోండి పెద్దగా మనకి డెకరేట్ చేసేటానికి అంత ఎక్కువ ఛాన్సెస్ అయితే ఉండవు బట్ ఇట్లా అయితే నేను ఎవ్రీ టైము ఫ్లవర్స్ కానీ అట్లా నాకు నచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు అనిపించింది నాకైతే సో అందుకని ఇలా చూస్ చేసుకున్నా అనమాట బట్ నాకు అంటే నాకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ అయితే మాత్రం బాగా నచ్చిందని చెప్పాలి ఎక్కడ తీసుకున్నాను అంటే నేనైతే హెడ్సీలో తీసుకున్నాను కాకపోతే ప్రజెంట్ ఇదైతే అవైలబుల్ లేదు సో నాకు ఏమైనా సిమిలర్ గా ఏమైనా కనిపించినా కూడా నేనైతే మాత్రం మీకు లింక్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను ఏదో తేవటానికి తెచ్చాను కానీ బట్ నాకైతే మాత్రం చాలా బరువు అనిపించింది ఆ కొంచెం బరువు ఎక్కువ ఉందనమాట బట్ బాగుంది ఫైనల్ గా చూ అంత ఎక్కడ అంటే డ్యామేజ్ అవ్వలేదు సో అందుకైతే మాత్రం చాలా చాలా హ్యాపీ సో ఈ ఫైనల్ ఇక్కడైతే పెట్టుకున్నాను ఇంకా మనం ఈ ప్లేస్ ని ఇంకా మంచిగా అయితే డెకర్ చేసుకున్నాం తర్వాత సో మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది అయితే కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఈ వీడియోని కూడా ఇంతటితో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను సో నా వీడియో కూడా మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సేమ్ నెక్స్ట్